Rechts oor. Goeiedag Stefan, dit is my baie lekker om met jou te praat en ek wil eerstens vir julle verskrikkelijk dankie sê vir Eekerkse um, ongelooflike opleidingsmateriaal oor openbaring. Ons het die twee wat prof Jan ge, uh, opgeneem het, het ons na gekyk en dan ook die wat julle gemaakt het die volledige reeks. So ons geniet het verskrikkelijk baie en dankie daarvoor. Baie dankie Jakko, dit is een voorrecht om ook nou saam met jou te kyk Ja, en ek waardeer het dat jy met my vandag sal gesels, um, want ons het by die Bijbelschool so enkele klomp vraag. Nou die, net vandag wil ek graag hee, ons moet focus, um, as het reg is met jou op openbaring 1, daar uh, die, die hele toneel wat beskryf word waar, uh, so ek lees hier, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat en toe ek toe ek omdraai, het ek sewe lampe gesien, en het is nie lampe iemand soos die sien van die mens, en dan die hele beskrywing van die kleed, die gouwe band, die kleer van die hare, sy voete, die gedruis van sy stem soos een groot watermassa, en dan hierdie was die vraag wat ons so bykie meer op wil ingaan, en sy rechterhand het hy sewe sterre gehad, en dan die beeld van die skerp swaard is iets wat ons bykie oor wil gesels, en dan ja. die voorkomst. So, Stefan, drie, drie dingetjies um, wil ek graag by jou oor. Jesus, die sterre en die lampe. Um, ja. Maar as jy eerst oor die algemeen vir ons iets wil sê, sal het welkom wees. Ja, weet jy, Jaku, uh, ek dink ons moet onthou, Johannes is bezig met um, beeldreike taal om te praat oor dinge waarvan en van die Heere wat mens nie in gewone taal kan verwoord nie. So, ek bedoel, hy kry die opdracht skryf, vertel alles wat jy gesien het. Ek vraag altyd vir myself, hoe praat jy oor die onsienlijke? Hoe praat jy oor God? Waar kry jy taal? Wie geef vir jou taal? Hmm. En ons Afrikaans is te min, ons Hebrews is te min, ons Grieks is te min. So wat Johannes doen, um, ek sê dit altyd net eers so breed weg, hy gebruik bende taal, met andere woorde, taal wat sy lezers ook waarschijnlijk goed ken. Dis vir ons vreemd, want ons ken nie altyd daar die wereld en daar die soort taal nie. Maar ten tweedens gaan hal hy ook taal by bekende bronne. Hy gaan al taal by die Bijbel. Hy gaan al taal by die apokalyptische literatuur van sy dag. Hy gaan al taal uit bekende beelde in die tempel. Soos hier so, as ons hoor van sterre, die Romeins, Griekse Romeins, hou ons het sterre geken. Hulle was blootgestel aan die goede wat um, allemaal met sterre verbind is. Tot vandag toe het al die planete die name van Grieks-Romeinse goede, Venus, Mercurius, Mars, Jupiter. So die antieke mens het gegloe daar as kracht en lewe in die planete. En Johannes ontken, ontken dit, maar hy sluit aan by, by daar die beelde, so sterre kandelare. Die kandelare was aan hulle bekend uit hulle is tenminste ingelig geweest uh, in die synagoges waar hulle was, hoe lyk die sewe armige kandelaar in Jerusalem, en dit is in al die synagoges, en daar die sewe gemeentes om by Johannes skryf, as sulke taal ook bekend. So ek dink ons net eerst dit vir mekaar sê, ja, hoe die gebruik van beeldrijke taal en symboliese taal, is Johannes een manier om oor Christus te communikeer. En dan as ons nou hierdie symboliek na kyk, Die beskrywing van ja. Jezus, dit is een omvattende, ja. rijk beskrywing van Christus self. Ja, ja, ja. Ek kyk nou selfs om hier na my tekst so voor my, en ek sit en kyk, ek sien bijvoorbeeld Jezus wat, tussen, hy word soos een hoog priester voorgestel, en as die seen van die mens, nee, ons lees dat in vers 13, hy word een seen van die mens genoem, die baie bekende beeld wat die seegeel dikwels gebruik, um, God spreek die seegeel eindelijk aan as die seen van die mens, maar miskien hier meer die context van Daniel seen, wat die seen van die mens wat aan die einde van die tijd verskyn. En dis die term, die titel wat Jezus die grachtste op aarde vir homself gebruik het. Ek dink ons moet dit nooit uit die oog verloor nie, dat Johannes ook die taal van die aard sê hier Jezus gebruik. Um, so ons die seen van die mens, tweedens word hy soos een hoog priester voorgestel. Hy die typische hoog priesterlijke drag aan, um, uit een lang kleed aan vers 13, vastgemaak om die middel met een gouwe belt, 
dit is, dit herinner ons aan die hoopriester, al sê Johannes dit nie, dit is die openbaring boek wat die hoopriester beelde die meeste gebruik, maar ons het toch hier een bekende beeld van Jesus die hoopriester, um, so die taal, die sien van die mens, die voorkomst van Jesus, en dan vir my net belangrik, Jakob, ek skies, ek stap so my laptop hier so die hele tyd, dat sy hare wat die wit is, wat ons ook aan Daniel herinner, die wit hare van Jesus, so sneeuw, sy vierflammende oe, wat die heiligheid uitbeeld, sy voete soos brons, herinner ons ook in die taal van Daniel, en sy stem soos baie waters, en dan is hy rechteraan sewe sterre. Nou, Johannes verduidelik vir ons hier na die sewe sterre, um, so hy, hy sê vir ons, ek gebruik beeldspraak, om die sewe sterre te verduidelik, en die baie skerp swaard, dit herinner ons ook soos die breerboek, van Jezus praat, nee, en sy gezicht wat helder skyn, so alles in die beelde, het onze hoopriester, een koning, een sien van die mens, so die koninklijke heerskapie beelde van Jezus, is um, sonder weergaai, so ook dat hy dan die eerste en die laaste is, as hy begin praat, hoor ons, hy is die eerste en die laaste, wat dood is en leef tot in eeuwigheid. Ja, so ons het Jezus as koning, Jezus as here, Jezus as hoopriester, wat hier verskyn in die mee te doop. Ja, ja, en dit is vir ons as kerk een aansporing en um, een bemoediging ja. soos vir die kerk in openbaring ook, om te weet in moeilike tye, dat die Heer ja. Jesus Christus self daar is. Ja, ja. Je weet, Jakko, wat, wat vir my belangrik is, hier so in hierdie beeldrijke taal, is dat Johannes in die rest van die boek openbaring Jesus eindelijk teken as die lam wat geslag is. Dit is die taal wat ons in Johannes evangelie het, onthou jy daar in Johannes 1, as Johannes die dooper om die eerste keer sien in vers 29, net daar na paar verse verder weer, dan roep Johannes die dooper uit, daar is die lam van God. En Jezus is die heel tyd in openbaring 5 en verder, as hy in die jimmel ingaan, is hy daar as die lam wat geslag is, bedoelende, hy dra die littekens van sy aardse strijd aan die kruis, dra hy nog steeds aan hom, Maar nou, wanneer hy op Patmos aan Johannes verskyn, dan, dan wil Johannes ook baie duidelik maak dat hy koning is, dat hy die heerser van die heel al is, die sien van die mens. Ek hoor ook, um, hy is die eerste en die laaste, dit is ook een baie bekende beeld, die Griekse alfabet, die alfa en die omega, hy is van begin tot einde. En wat vir my baie sterk aangryp is Johannes' doelbewuste poging om ook die beeldspraak te verduidelik. Uh, in vers 20, hy sê, die 7 sterre, hy noem dit, hy sê, een mysterie in Grieks, die mysterie, so Johannes sê, jy gaan dalke vraag, hy sê, Jesus sê vir Johannes, jy gaan dalke wonder Johannes, hoekom 7 sterre, wat jy my rechterhand sien, vers 20, en ook die 7 gouwe lampstaanders, en dan verklaar Jesus, nie ons nie, Jesus homself verklaar, wat is die betekenis, terwyl Johannes, soos die dooie ja, aan sy voete neergeval het, hy sê die sewe sterre is die sewe gemeentese angeloi, en die sewe lampstaanders is die sewe ekklesia, die sewe gemeentes. Ek weet nie, of jy denk ons moet so'n bykie daar oor gesel sien, wat is As blief, ja. As ja, dat Jesus, ja, dat Jesus ook die beeldspraak uitle. So, by Johannes is daar geen onduidelikheid, Dat, dat hy beeldspraak gebruik nie, maar dat dit ook verklaring nodig het. So Jesus omself verklaar, nou sê vir ons, in sy rechterhand, so kom ons sê eers, en recht hier die boek openbaring, hou Jesus dinge in sy rechterhand. Uh, kom ek sê net hier so in hoofstuk 5, het God een raadsplan in sy rechterhand. Nou mense rechterhand in die bybelse wereld, is jou doenhand, is jou uitvoerhand, jou linkerhand was as een onderreinhand beskou, maar jou rechterhand is jou hand van aksie, van dade, van doen. En Jezus het nou in sy rechterhand, het hy die boekrol, excuse as ek so beweeg, en hy het, um, wat ek met my laptop hier stabiliseer, hy, ek wil inseer hom op my knie, ja, ko, excuse my. Hy is my. baie goed, jy het een baie goed. <laughs> so, wat my hond lee achter my, en sy, sy wil op deel wees van openbaring. En, um, elk geval, dan, dan sien ons dat Jesus sê, as ek net weer my Griekse tekst hier by my het, dat hy met hierdie, um, hierdie sewe um, sterre, noem hy angeloi. Nou, die woord angelos in Grieks is of 
engel, en dat is die meer gangbare vertaling, of een boodschappen. Door die vroege kerk het ook ons gesê, elke gemeente het een beskerm engel. Maar dat is niet een nieuwe testamentische leren. Nie. En ons weet, angelos wordt ook als een boodschapper gebruikt. Als een paar voorbeelden waar ons letterlijk die term angelos een paar keer in evangelies, dat Jezus ook angelos stuurt. So, uh, angelos is ook een boodschapper. En ons verstaan dit vandaag dat dit die leier van die gemeente is. En dan hoor elke gemeente zijn gemeente leier. En ons gewone Afrikaanse, ons sê een of een pastoor. Maar die persoon wat als de ware die ontvanger van die brief wordt, niet waar niet, wat nou tussen Christus in die gemeente staan, ek ontvang die brief wat Christus aan ons gemeente stuur, en dan draag dit oor naar ander ouwens toe. So Jesus hou sy kerk, hy staan tussen sy zeven kerken en hy hou sy leiers ook in sy kerk en sy hand vast. Hier is voor mij een aangrijpende beeld van uh, die beeldspraak oor hoe een geestelike leier ook voorgesteld wordt. En ik denk, dit um, is nogal een vergeten beeld in die kerk vandaag. Ja, ik weet niet hoe jij denkt, maar ik denk, het is nogal een vergeten beeld. Wat meest dalke bykie moet bykie oordink. Ja, ik zal graag een dag bykie, misschien op een volgende uh, gesprek bykie meer, moet jy wel gesels oor, hoe, want je werkt bij een kerk, so ek sal graag bykie wel oor, hoe ervaar leiers dit, maar ons hoef nie nou daarbij in te gaan nie, wat is hulle worstelinge, en wat is het die paraat, en wat is het die bemoediging kan geven? want ek, ek, ek persoonlijk voel, dat die rol van die pastoor, of die dominee, of die kerkleier vandag, afgewater word, en dalk uit die feit, dat die mense dalk nie die skrif, uh, volledig bestudeer nie, of dalk die werkinge van die heren, uh, volledig verstaan nie. Um, maar ek dink, ek dink die beeld, grijp my aan, terwijl ek en jy praat, want, om te denken wat er geweldige verantwoordelijkheid jy het. As die Heere vir jou sê, jy is die boodskapper, en jy is in die uitvoerende hand, so jy het die uitvoerende funksie, wat verrig moet word. As jy nou sommer net in die nete dop ietsie sou sê vir vandagse leiers, wat voel hulle is bykie moedeloos, of hulle voel genichtig die mense karnevol vir ons, of wat ook al, wat sal jy sê? Ja, jy weet ja, hoe ons gebruik graag, uh, ek so graag vir ons sal sê, ons gebruik graag die herderbeel, ons so graag wou sê, ek het ook so groot geworden. die leraar is die herder van die gemeente. Nou die Nieuwe Testament gebruik dit nie eindelijk baie nie, daar is miskien een voorbeeld, Jesus self is die herder, het ons gesien in Johannes 10, maar ons het in miskien 1 Petrus 5, word dit in een meervoud vorm gebruik, dat die presbyterooi, die ouderlinge, die herders is. Maar Paulus gebruik, as ek soms een bykie by Paulus kan antnoop in die VCR's 4, daar waar hy sê die Heere, toe hy opgevaar het hemel, toe daar vanaf vers 8 tot 11, het hy geestelike gaves uitgedeel. En anders daar as by 1 Korintiërs 12, Paulus vul 1 Korintiërs 12 aan met ander woorde, waar gaves specifieke funksies is, met ander woorde, een ou praat en tale, een ou bid, een ou sy leier, kom Paulus in die VCR 4 en hy verander mense in gaves. Hy sê apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, die daskaloi, ons het leraar een titel gemaakt, dat is een functie, een onderrug functie. Maar Paulus het die Heere geen levende mense as geskenke aan sy kerk. En dit is gewoonlik ook die leiers van die kerk. So, een angelos is ook een didaskalos. So, ek sou vir vandagse leraars wil sê, ons is nie die Heere sy vloerlap en sy skiewies en um, ons het nou maar so ook de loopse functie nie. Christus gee leiers aan sy kerk om sy kerk toe te ris, om die wolwe weg te hou, handeling in 20 se taal. As die wolwe die kerk beskerm is, dat die leiers van die kerk wat die skrif moet ken, en die wolwe wat dwaalheer bring moet weghou. En daarom is dit vir my so aangrijpend, dat Christus selfs as sy Johannes verskyn, heel eerste um, um, vir Johannes wees wie is hy, en dan tweede sê, hoe nabij is hy opgestaan en hier aan sy kerk, skies my hoentje is bezig met de exit strategie oor my, en, um, en, um, uh, en hoe nabij is die heren, en derdens, dat Christus leiers in sy handpalm is, dus as, as de ware, as of hy in die oor fluister, en dat hulle dan die verantwoordelijkheid het, om sy wil bekend te maak. So ek denk ons as leiers moet bykie ons koppel optel, en oplewe aan die hoge verwachting, en aan die mooie rol wat Christus vir ons geef. Van en dan, ten slotte, die 
die lampen, die gemeente, is, ja. is een gemeente lid ja. nou luister na ons gesprek vandaan. Die gemeente het een belangrike, verschrikkelijke belangrike plek in die, in die koninkrijk van die Heere. As ons na hierdie beeld ek van lampen en so wil in die bykie net uitbrei en dan ook dit vir lid maak, dit praktisch maak, hulle funksie. Ja, ja. Christus gee so baie om vir sy kerk, dat hy tussen sy kerk een rol stap. Dit is die eerste belangrike beeld. Dit is wel die 7 gemeentes daar in klein Asie. Maar die beeld wat ons het, die staanlamp bedoelende, dit was eindelijk lampen wat in die tempel was, van die Heere in Jerusalem. En dit het die, um, die uitbeelding geword in die synagoges. So die kerk is eindelijk nou, het eindelijk nou een kultische functie. Ons het nie meer een tempel nie. En die kerke in Jerusalem, ach in die tyd van Johannes, het nie hulle eie gebouwe gehad. Maar hulle word eindelijk die nieuwe tempel, die nieuwe synagoge, die nieuwe plek waar Jezus is die lampen wat tot eer van God gebrand word. Geen wonder nie dat openbaring 5, wanneer Jesus in die hemel instap, en die boekrol uit Godse hand neem, dat ons daar hoor, um, dat ons is een koninklijke priesterdom. So ons is eindelijk Christus en nieuwe priesters en konings, ons as, as gemeentes. Ons um, is die wierhoek, soos Paulus skrywe, wat vir hom gebrand word. Ons is die levende, bewegende tempels, soos Paulus vir die Korintiërs leer. Ons is tempels van die Heilige Gees. En Christus weet precies, hy is so actueel en so op datum met wat in sy kerk aan gaan is. Jakko as lidmaat en gelovig is nou hoofstuk 2 en 3 wees, die 7 gemeentes. Dan, dan spreek Christus die issues op die naam aan wat in elke gemeente is. Ek meen, hy weet in Everse van hoe lyk, hoe lyk Everse. Hy weet in Pergamum van die Zeestempel. Hy weet as hy by, by Laodicea kom van die lauwwater wat Laodicea het. En pas dit toe op die gemeente. En van die oogsalf, die kolurion wat hy moet koop. Want jy kon in, in Laodicea speciale oogsalf koop. So Christus is so actueel. Hy is by ons tot aan die einde. En sy kerk maak vir hom so saak dat ons soos lampe is jy en ek. En dat ons as leiers in sy handpalm is. Die opgestane Heere. En ons werk is om saam met Johannes soos die dooie aan sy voete neer te val en met die heilige eerbied voor Christus te leven. Jo, Stefan, nie verskrikkelijk, dankie. As ons nou net laast en die beeld, wat is die funksie van die beeld van Jezus, die sterre en die lampe? Hoekom, hoekom is die funksie in die brief voor die briewe geskryf word? Ja, dit is een baie goeie vraag. Ek denk, omdat dit so unieke beeld is, dit, dit, dit eerstens moet dit ons laat stop in ons voetsporen dit laat oordink, want ons het die hoge priester, en nou jy beskielik is die kerk, eindelijk die, die, die offer, die priesters, wat nou vir die hoge priester, eindelijk in dienst is, en die sterre, soos, dit is nie meer, die leiers is nie goede nie, uh, die kerk leiers is in Jesus' hand, want as die typische Grieks-Romeinse mense, na sterre gekyk het, was het onafhankelijke goede, Mars en Jupiter en Venus, nie nie, Christus hou sy leiers, en in die mate wat kerkleiers in dienst is van Christus, is hulle sy sterre. Ek sê altyd, ek is nie een vry, vrystaande invloed nie, ek krij my gesag as leier by Jesus, en in sy naam oefen ek dit uit, en as ek buiten daar die speelveld beweeg, is ek nie in sy hand nie, so ek is, ek is Jesus een slaaf, dis hoe Paulus omself bekend stel, Ja. As een ster in sy hand, maak ek myself bekend as Jesus het doelos, sy slaaf. 2 Korintiërs 4 vers 5, ek is die slaaf van Christus in wiens van die gemeente, maar ek het ook die gesag by Christus gekry, om te sê wat ek nie sê. So, dit sê die leiers het gesag, dit sê gemeentelede is veilig in die heres hand, en ons doen die koninklijke hoopriester wat tot in eeuwigheid regeer. Stefan, ek sê vir jou baie dankie, dat jy vir my tyd gemaakt het, en ek gaan in die toekomst vir jou op jou knopie druk, as ons by ons bybelschool dalk nog een vraagje of twee het, en uh, ons gaan heerlijk saam na die boodskapie kryk. Sterte vir jou week en al die dinge wat jy moet gaan doen. Baie dankie, Jakko, vrede, veel aangemaak, tot ziens. Dankie.